。菲律宾是东南亚人口第二多的国家，其中百分之三十五的人口是十五岁以下的孩童，而三分之一的孩童正生活在贫困线下。据估计，大约有二十五万个街童穿梭于菲律宾各大城市。单单在马尼拉大都会，就有大约三万名孩童流落街头。关闭疫情在菲律宾蔓延开后，当地政府从二零二零年三月起实施了一系列的封锁和宵禁措施。这对街童的生活造成了什么样的冲击？他们将何去何从？马尼拉大都会是菲律宾人口最密集的区域，以马尼拉市为核心。现年十一岁的包叶，是一名五年级的小学生。在家里五个孩子之中排行老二，她去年开始在街上讨生活。当时她的母亲第五度怀孕，家里的负担加重了，她不得不走上街头兜售香蕉，帮补家计。Alas tis po ako nagumpisa tas, alas tres po ako natatapos. Aling bus, aling bus. 包叶每卖一串香蕉，可赚取至少十五比索，相当于新币四角钱。他每天必须赚至少一百五十比索，也就是四新元，才足够应付他们一家人每天的开销。对包叶来说，越快卖出香蕉越好，因为如果香蕉迟迟卖不出而发黑或受损，他还得承担香蕉的成本。其实，在同一条公路上，可以看到不少像包叶一样的流动小贩，顶着艳阳。穿梭在车阵中讨生活。The phenomenon of having street children in the Philippines. This started during the 1980s. There was an, an industrial boom. Um, developments all over. It apparently didn't trickle down up to the grassroots level. A lot of the vulnerable populations were left behind with the with the growth and the development that was happening. Alimbos. In the car, driving back and forth is a very dangerous thing. Only Mr. Bao Yan, the small face, often travels along the big trains in the Philippines at a speed of more than a mile. 令人不得不为他感到心惊胆跳。嗯<音><音><音><音><音><音><音><音>二零二零年初，官病疫情开始在菲律宾肆虐。
当地政府为了遏制病毒传播，实施严厉的封锁和宵禁措施，并下令全国十六岁以下的孩童不可外出。地的社会福利与发展部，于是和地方政府紧密合作，展开一系列的围捕行动，营救封锁期间仍在街上游荡的孩童。When they are brought to our residential care facilities, one of the activities being conducted is to teach them on how to be protected from the threats of COVID-19, such as wearing of mask. The importance of washing their hands. Now, if these children have been assessed that they still have their families, we also conduct the necessary orientation to the families so that the parents will be able to protect their own children. 不过，对于贫困家庭来说，挣钱填饱肚子比对抗病毒更为迫切。由于包叶是在封锁令下非法外出兜售，因此他在兜售时，除了要注意自身的安全，还要时刻提高警惕，以避开警方的围捕行动。这天上午。包夜的营业额并不理想，来回走了两个钟头，只卖了一串香蕉，才赚十五比索，相当于新币四角。他决定先用这笔钱，为家里三个月前新添的成员，他同母异父的小弟弟买奶粉。换来了勉强可冲泡两瓶奶的奶粉，剩下的十比索根本不够喂饱其他家人。根据联合国儿童基金会的定义，街童指的是那些在街道上谋生或以街道为家的十八岁以下孩童。他们主要分为三大类，第一类。是长时间在街上讨生活或行乞，之后有家可归的孩子。第二类是街友的孩子，和家人一起睡街边。而第三类，则是完全被忽视的孩子，他们可能是离家出走或被家人遗弃的小孩包叶属于有家可归的街童，他的母亲在马尼拉市通多区的一个沿河而建的贫民窟租了一个单位。嗯包叶和母亲、继父以及弟弟妹妹共五个人，就住在这个面积只有三米乘两米的简陋小套房里，也就是一般政府祖屋房间的三分之二那么大。每个月的房租含电费为一千五百比索，大约四十新元。房子虽然有电源，却没有自来水。身为家里年纪最长的男孩，取水顺理成章成为了包叶的责任。他每天都得去供水站买水。一个水桶可装最多五公升的水，每回包叶只能提两桶水。所以需要来回两次才可以把四桶水提回去，很耗体力。只见他咬紧牙关，
，默默地提着水桶，快步向前。小小的身躯，背负着重重的包袱。包叶的母亲在疫情发生之前有一份洗衣的工作，偶尔也会捡破烂赚点外快。不过她在三个月前生下宝宝之后就完全停工，留在家里休养和照顾孩子。排行老二的包叶，有四个同母异父的兄弟姐妹，其中只有四妹。和刚出生的小弟跟他同住一个屋檐下，他和四妹感情很好，常常带母亲照顾这个身患残疾的妹妹。Operan po sa para kasi ang sakit niya po tereto mapuyin daw. 不过，对于一个每天只能勉强吃上两餐的家庭来说，就算成功安排到让四妹入院，没有政府的辅助，他们根本不可能负担得起手术和复诊的费用。祸不单行的是，就在前一晚，包叶的继父，也就是四妹的父亲，在公路上被警方逮捕并关押拘留所。用阿叔不能骂阿爸的，伢杀给伢不会难喽。可是不阿爸的不杀。这个突如其来的恶讯。对他们一家人来说，简直是雪上加霜。如今，包叶成为了家里唯一可以依靠的男人。对一个才十一岁的孩子来说，这是一个多么沉重的负担。然而，懂事乖巧的他，没有半句怨言，毅然地扛下养家的重担。包叶的母亲表示，她也极度不愿意让儿子这么小就到街头谋生。Ako naman po na awa kasi po na ala na galala rin po ako dahil madis mamae madis klasya sa labas. Di ko alam po ano mangyayari sa kanya. Lalaking truck yan sa sa highway. 但是，上天似乎从不眷顾他们一家子，厄运总是接二连三的降临，他们也只能无奈的接受上天的安排。Anong pakiramdam nyo na isang bata ikaw yung nag-aalaga ng nagkumbaga bumubuhay sa mga kapatid? Saya po, kasi po ako po yung 根据一份二零零九年由联合国儿童基金会资助的报告，贫困是造成菲律宾孩童沦落街头的主因，同时也诱发了其他问题，如家庭暴力和儿童虐待。导致家庭破裂，孩子失去依靠。Many street children are also sons or daughters of parents who have migrated from rural to urban areas in search of work. However, their lack of education has left them without the skills to effectively compete in the urban environment, and as a result, 
these children are often forced to help their parents to earn a living on the streets. 而有些街童，则是为了逃避家里的压力，或寻求其他同伴的庇护而游荡街头。现年五十六岁的 Marie Tess 是一名来自宿务省的低薪工人。四年前，丈夫因酗酒和吸食挥发性溶剂而暴毙。当时，她原本想和儿子 p o s 一起返回家乡，却因为没钱买船票，只能继续待在马尼拉。后来，由于无法交房租，母子俩不得不露宿街头。目前 ，Marie Tess 带着 Pauls 和她现任丈夫一起住街边。由于所住的寮棚是非法搭建的，他们每隔几天就会被驱赶，只能不停的迁移。每到一个新地点，就得重新搭棚。有几分小聪明的 Pauls， 今年十一岁，正在念小学四年级。小时候常常目睹父亲毒打母亲的他，自己也曾经惨遭父亲的毒手，可说是在家暴阴影中长大的孩子。<音乐> Although马斯乌格纳在巴巴尔，伊托马斯乌格纳在克巴克尔。虽然受到虐打，Pauls却仍然记得父亲的好，还会不时想起他。阿爸努伊斯科，塞米斯塔古拉沙米索，马巴
，相当于五新元。可是，自从官兵疫情爆发后，亲临教堂的人少了，他们根本讨不到钱，只好转换阵地，前往市集乞讨。只见小伙伴们沿途向路人行乞，尽管饱受众人的白眼和冷漠对待，他们还是忍气吞声，厚着脸皮坚持下去。一路走下来 ，POS 和小伙伴们讨到了七十四比索，相当于两新元，刚好足够他们买面包充饥。其实，熙熙攘攘的大街处处充满诱惑，孩童一旦误入歧途，很可能成为少年罪犯。不少当地街童为了暂时忘记饥饿，吸食挥发性溶剂麻痹自己，因而上瘾。长大后成为毒贩，危害社会。Post 的母亲 m a r i t e s 因为目睹前夫滥用挥发性溶剂而丢了性命，不希望 Post 也步上他父亲的后尘，染上恶习，因此每晚都要见到儿子平安回来才能放心。Isa sumasakit na ulo ko, di ko makita yung anak ko, di ko makakatulog ng maayos pag gabi. Kasi mamaya-maya, marami dito may nangiskuba, nang ano, magnanako. Kasi may nagbibinta dito ng solving, di ba? Maritas 很清楚，只有离开街头，才能远离诱惑，所以渴望能早日赚够钱，带 Pauls 搬离这个充满罪恶的地方。由于街童问题对菲律宾社会有着深远的影响，是当地政府多年来想要解决的一个烫手山芋。于是，当地的社会福利与发展部推出了一个专门辅助街头家庭的计划。We have implemented the modified conditional cash transfer. Which specifically caters to homeless families living on the streets. With this particular program, we provide cash assistance to the uh, uh, family beneficiaries in order for them to have access to education and health services. 除此之外，政府也提供六到十二个月的租金援助，以确保这些家庭有地方住。另外。菲律宾也有不少致力于帮助街童的非政府组织。成立于1989年的菲律宾儿童希望基金会 （Childhood Philippines） 就是其中一个
，基金会通过旗下的街头外展计划，为马尼拉大都会十四个地区的街童提供辅导和非正规教育，这包括基础教育、保健、娱乐和生活技能培训等。基金会目前已帮助了上万个街童和他们的家人。The program gives a holistic way of addressing the needs of the street children. So, providing education means that you don't only give education opportunities. You have to also address the needs that hinders them from being educated. Like, if they are very sickly. Um, they couldn't fully maximize their potentials for learning. If they have baggages, like challenges that they encounter within their families, so you need to provide counseling and motivation. Despite the government and local groups' involvement, there are still some villages that have become the hidden villages of the Philippine government. Morning, at 9 o'clock, Nawo Dasi is in a street in the street. He is sleeping with a man who is sleeping with a man. He is 15 years old. He has been five 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 years old. 靠拾荒和别人的施舍为生，过着有一餐没一餐的日子。那宝贝啊，那宝，今天晚上帮把米料搞完，能不能给小李总？普通来自一个破碎家庭，有一个哥哥、一个姐姐和一个妹妹。父母离异后，他就跟父亲一起住。父亲是个酒鬼，四年前因酗酒过度逝世。母亲后来带着姐姐和妹妹一起回宿务省老家，抛下他和哥哥，在纳沃达斯市自生自灭。两年前，扑洞再度难逃被遗弃的厄运。这回，抛弃他的是和他相依为命的哥哥。当时，他的母亲汇了些钱过来，要哥哥带他一起乘船到宿务团聚。谁知，哥哥只买了一张船票，把剩余的钱都拿去买手机，然后只身前往宿务，弃他而不顾。Hindi ko alam po alam ba't ganon ginawa niya po sa akin. Ang kasayit po, sabi ko sa akin ba't di po siya nang kasayit po sabi ko pa sa kanya ba't di po siya nagsisisit na may iwan niya ako rito. Sabi niya po, sorry daw, wala nga naman talaga po masahin mo. Sui ran, yi er zai, zai er san de bai jia ren yi qi. 扑洞还是渴望有一天可以前往宿务和家人团聚。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Pudong 读到小学二年级就辍学了，当年在学校里所学的都忘得一干二净了，可说是个不折不扣的文盲。年纪小，不识字，又没有任何技能，他别无选择，只能继续在街上捡破烂。Lahat ba tayo basig ba tayo? Basig ba tayo dosis ang ilo ang lahat ocho? 
枯洞吃一餐要三十比索，大约新币八角钱。他需要捡至少三四公斤的回收物，才能赚到这笔费用。他就在这样的炎阳下，赤着脚走了好几条街。想变身，还是想挨到买？在那一刀。下午，枯洞把所搜集的回收物送到回收商那里卖钱，一共只卖了二十三比索，不足够吃一餐的费用。那两百多有没有？能营养不干啥？哎呀了。由于缺乏家庭的温暖，通常被遗弃的孩童为了取暖，都会和其他街童结党，组织自己的街头家庭。扑通也不例外，在家人一一离他而去之后，陪伴在他左右的也只有他在街头认识的死党了。其实。扑洞在纳沃达斯市并不完全举目无亲，他在当地还有一个姑妈。姑妈透露，扑洞的母亲是个不称职的妈妈，每天只沉迷于赌博。那呀，那像嘛个呢？从小就从大了，就从嘛，那呀，他 seven years old， 那呀，那他就真的是在赌嘛呢。姑妈就住在扑洞所栖身的市场附近。由于家境不好，所以她没有把扑洞接回家住。而扑洞因为从小就疏于管教，性格叛逆，常常会惹祸上身。每次在外面闯了祸，警方就会找上姑妈。有一次，扑洞因戏弄一名年长的管理员而被他放火烧伤，伤势严重。Sabi namin, hindi kami, hindi namin alam kung saan namin idalapit yun. Dahil nga daw yung sunog niya, 30 degree na po. Eh, lalo na po lahat sa may ari niya, hirap po siya maano. Hulay, Fuli Bu jie ru pang mang. Pudong zai shang shi quen yu zhi hou, bai an pai zhu jin le qing nian shou rong suo. Pugo, ta bu jiu hou jiu tao pao, zai du, 回到大街上生活。没那么不利，该要买些的。俺那我说，那边的马达，马干达的，你那么不利，没那么不不利。现在到了干嘛？搞搞点那，不如木干木，不如弄弄片条片。是不？是不？几十亩，不是不是啊？不，不，少不让帮你弄。我爸爸木不不弄，我上俺那边弄几十亩。扑洞的街头朋友也都曾经在收容所被霸凌。A lot of them would say that the, there are、uh, abuses that happen. Especially uh, to the children while they are uh, staying there, because uh, they are mixed with the adults or even with older children. 
So those are the factors that make them hesitant uh, in uh, availing of these services of, of the government. Tidisha 在菲律宾,从幼儿园到高中教育是强制性的。为了提升当地低下层人士的教育程度,政府为每个符合资格的贫困孩童提供每年三千笔所,相等于八十新元的教育补助金。菲律宾所有学校都转为采用线上教学模式，学生只需要在家上网学习，自行做作业，而无需上学。教育部也为有需要的学生提供平板电脑，确保所有的学生都可以上网。然而，这种学习方式对像POS这样的贫困学生来说
we put free Wi-Fi. There are we've got grants for computers, for tablets, and for printers. So it goes to the area, and the children are able to access the services for free. Di ba may mga hawa kayo mga gadgets? Yan ay provided ng Child Hope para magamit nyo at magkaroon kayo ng chance na makapag-search kayo online. 孩子们可以利用流动教育车服务观看学校老师上传的视频，下载并打印老师交代的功课。做功课碰到难题时，还可以向在场的街头导师寻求协助。Uh, junior Child Rights Advocate. Sino dito ang aware sa karapatang pambata? Si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si